இந்த நேர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கு வலிப்பு நோய் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க பத்து வருஷமாக இருக்குன்னு இருக்காங்க கடந்த ஒரு வருஷமாக தான் குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிற ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கோம் ஏன்னா கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக வலிப்பு நோய் பெண்களுக்கு வரும்பொழுது நிறைய பேர் அதை மறைச்சு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியோ அல்லது பின்னாடியோ மாத்திரைகளை நிறுத்துகிற வாய்ப்பு நிறைய நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏன்னா வலிப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளோட சொசைட்டியில் இன்னுமே ஒரு தீண்டத்தகாத விஷயம் ஒரு ஸ்டிக்மாவாக இருக்குது அதுக்குரிய மாத்திரைகளை அவங்க சரியாக எடுக்கலை அப்படின்னா அந்த தாய்க்கு மட்டும் இல்லை சேய்க்கும் தொந்தரவுகள் உண்டு பொதுவாக நாங்கள் அதுக்கு கொடுக்குற மாத்திரைகளில் நிறைய வகைகள் உண்டு சில மாத்திரைகள்னால குறைபாடுகள் பிறவி குறைபாடுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ இவங்க கருத்து அறிக்கணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா குழந்தை பேருக்கு வசதியான குழந்தைக்கு ஒத்துப்போகக்கூடிய மருந்துகளாக நாங்கள் மாற்றிட்டு வலிப்பு நோய் நிபுணர்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு எவ்வளோ வருஷமாக அவங்க வலிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அவங்க நரம்பு மண்டலம் எந்த மாதிரியான உடல்நிலை இருக்குது அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் க அவங்க ஒன்ஸ் வந்து ம கரு தரித்த உடனேயே இந்த மாத்திரைகளை நிறுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நாங்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவோம் காரணம் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் வலிப்பு வர்றதுக்கு ப்ரெக்னன்சியே ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது கருத்தரித்த உடனே மாத்திரையை நிறுத்தினா அந்த வாய்ப்பு அதிகமாகிடுது அதனால் அந்த மாத்திரைகளை உங்களுக்கு டாக்டர் வலிப்பு நோய் நிபுணர் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் சரியான அளவில் எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக கருத்தரிக்கலாம் அதில் பெரும்பாலும் எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது குழந்தைக்கு அந்த வலிப்பு நோய் பாரம்பரியமாக வர்ற மாதிரியான டெண்டன்சி இருந்தால் வரலாம் வர்றதை வந்து நம்ம தடுக்கிறதுன்றத விட அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி எக்காரணத்து கொண்டும் மாத்திரைகளை நிறுத்துறதோ இல்லை தள்ளி போடுறதோ பயந்து போய் அதை வேண்டான்னு நினைக்கிறதோ வேண்டாம் அண்ட் நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் உண்டு சிசேரியன் அல்லது வேறு எதுக்காவது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகும் பொழுது இந்த மாத்திரைகளை இன்ஜெக்ஷனாகவும் நாங்கள் பொதுவாக கொடுப்போம் ஸோ வலிப்பு நோய்ங்கிறது கர்ப்ப காலத்தில் பெரிய தொந்தரவாக நினைக்காம சரியான மருத்துவர் அணுகி வலிப்பு நோய் நிபுணரோட ஆலோசனையை எடுத்துக்கிட்டு இவங்க கன்சீவ் ஆகி ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி கேர் பார்க்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளில் இவங்க ஆலோசனை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்லபடியாக இவங்க குழந்தை பெற்றுட்டு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மனம்